എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് രാസമാറ്റങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ലെറ്റസ് അസസ് വിലയിരുത്താം എന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം മക്കളെ നോക്കി എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അസസ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്ത രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഗിവ്സ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലേ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് പ്ലസ് താപം ഗിവ്സ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ജലം ഗിവ്സ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് താപം അല്ലേ മെൻഷൻ ദ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിലെയും അഭികാരകങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഏവ എന്ന് എഴുതുക ഒന്നാമത്തെ നോക്കിയ മക്കളെ അതിലേതാണ് അഭികാരകങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പറഞ്ഞേ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഗീസ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലേ അപ്പം ഇതിലേതാണ് അഭികാരകങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒന്നാമത്തതിൽ നമ്മൾ റിയാക്റ്റൻറ്റ് അഭികാരകം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ വരച്ചതാണ് അല്ലേ ഇതാണ് അഭികാരകം റിയാക്റ്റൻറ്റ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഇതാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ സൈഡാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റിയാക്റ്റൻസ് ആരോ മാർക്കിന് മുൻപുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിയാക്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ഒരു റിയാക്റ്റൻറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ദെൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് പറയൂ റിയാക്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഭികാരകം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തതിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇതിൽ ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ആരോ മാർക്കിന് ശേഷം വരുന്ന കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമാണ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേലോ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഗീസ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തതിൽ ഏതാണ് ഈ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഇത് ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റിയാക്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഭികാരകം എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്റ്റൻസ് അഭികാരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ആണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും ജലവുമാണ് അഭികാരകങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഉൽപ്പന്നം പ്രോഡക്റ്റ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വിച്ച് എമങ് ദീസ് ഈസ് എൻഡോ തെർമിക് വിച്ച് വൺ ഈസ് എക്സോ തെർമിക് ഇതിലേതാ മക്കളെ എൻഡോ തെർമിക്കും എക്സോ തെർമിക് അതായത് താപാകിരണ പ്രവർത്തനവും താപമോചക പ്രവർത്തനവും മക്കളെ പറഞ്ഞേ ഒന്നാമത്ത് എവിടെ ഹീറ്റ് കിടക്കുന്ന ആരോ മാർക്കിന് മുൻപാണ് ഹീറ്റ് കിടക്കുന്നത് ആരോ മാർക്കിന് മുൻപ് ഹീറ്റ് കിടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്താ പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻഡോ തെർമിക്ക് താപ ആകിരണ പ്രവർത്തനം എന്നാണ് എൻഡോ തെർമിക്കാണ് ഇത് അല്ലേ ആരോ മാർക്കിന് മുൻപ് ഹീറ്റ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് താപം ആകിരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എൻഡോ തെർമിക്ക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പുറത്താണ് അല്ലെ ഹീറ്റ് കിടക്കുന്നത് ആരോ മാർക്കിന് ശേഷം പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ ഹീറ്റ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയും എക്സോ തെർമിക്ക് എന്താ പറയുന്നത് എക്സോ തെർമിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താപ മോചക പ്രവർത്തനം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ വിച്ച് എമങ് ദീസ് എൻഡോ തെർമിക്ക് വിച്ച് വൺ ഈസ് എക്സോ തെർമിക്ക് ഒന്നാമത്തത് ഏതാണ് ഒന്നാമത്തത് എൻഡോ തെർമിക്കും രണ്ടാമത്തത് എക്സോ തെർമിക്കും ഇത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ എൻഡോ തെർമിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ എക്സോ തെർമിക്കും ഒന്നാമത് താപാകിരണ പ്രവർത്തനവും രണ്ടാമത് താപ മോചക പ്രവർത്തനവുമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം മക്കളെ നോക്കിയേ സം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് നോക്കാം ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇവയിലെ ഊർജ്ജമാറ്റം കണ്ടെത്തി ഏതു തരം രാസപ്രവർത്തനമാണെന്ന് എഴുതുക ഇവയിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് നോക്കിയേ ബേണിങ്
തെർമോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ താപരാസ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അല്ലേ ബേണിങ് ഓഫ് എ ക്യാൻഡിൽ തെർമോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് താപരാസ പ്രവർത്തനമാണ് അതായത് ഇവിടെ താപോർജമാണ് പുറത്ത് വിടുന്നത് അല്ലേ താപോർജം പുറത്ത് വിടുന്നത് കൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഏത് ഊർജ രൂപമാണ് ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന താപമാണ് അപ്പോൾ താപോർജം പുറത്ത് വിടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു താപരാസ പ്രവർത്തനം തെർമോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ ഗ്ലോയിങ് ഓഫ് എ ഫയർ ഫ്ലൈ എന്താണ് മിന്നാ മിനിങ്ങിൻ്റെ മിന്നാ മിനിങ് മിന്നുന്നത് അതെന്താണ് ഒരു ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഏതാണ് പ്രകാശരാസ പ്രവർത്തനം ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പ്രകാശരാസ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ ഏത് ഊർജ രൂപമാണ് ഏത് എനർജി ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ആണ് പ്രകാശമാണ് ഓക്കെ പ്ലേറ്റിംഗ് എ കോപ്പർ റിങ് വിത്ത് ഗോൾഡ് ഇപ്പോൾ ചെമ്പ് വള സ്വർണം പൂശുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് വൈദ്യുത രാസപ്രവർത്തനമാണ് ചെമ്പ് വളയിൽ നമ്മൾ ഗോൾഡ് പൂശാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് കറണ്ട് വൈദ്യുതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വൈദ്യുത രാസപ്രവർത്തനമാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് താപം താപമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു തെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് താപരാസ പ്രവർത്തനമാണ് ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുന്നു അതൊരു തെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് താപരാസ പ്രവർത്തനമാണ് അതായത് ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ വളരെയധികം താപോർജം പുറത്തു വരുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ട്രൈസ് ടു പ്ലേസ് ആൻഡ് അയൺ എൽ വിത്ത് കോപ്പർ ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ബൈ സെലക്ടിംഗ് ദ റിക്വയർഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ഗിവൺ ബിലോ മക്കളെ ഒരു കുട്ടി ഇരുമ്പാണിയിൽ അയൺ നെയിൽ കോപ്പർ പൂശാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ചുവടെ കൊടുത്ത പട്ടികയിൽ ആവശ്യമായവ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സജ്ജീകരണം ചിത്രീകരിക്കുക നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അയൺ നെയിൽ നമുക്ക് വേണം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് വേണം സിൽവർ റോഡ് വേണ്ട കോപ്പർ റോഡ് വേണം സിൽവർ പ്ലേറ്റ് അയൺ സൾഫേറ്റ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ബാറ്ററി വയറൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് വൈദ്യുത ലേപനം എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയ മക്കളെ ഇതെന്താണ് ഇവിടെ അയൺ റിങ്ങും സിൽവർ റോഡ് അല്ലേ അയൺ റിങ്ങിൻ്റെ മുകൾ ഇരുമ്പ് വളയിൽ സിൽവർ പൂശുന്ന പിക്ചറാണിത് ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഒരു ഇരുമ്പാണിയിൽ കോപ്പർ പൂശാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അയൺ റിങ്ങും ഇരുമ്പാണിയിൽ കോപ്പർ പൂശാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ അയൺ റിങ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അവിടെ നമ്മളിവിടെ എന്ത് കൊടുക്കൂ ഒരു അയൺ നെയിലിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക ഇതൊരു അയൺ നെയിലാക്കി മാറ്റുക ഒരു ഒരു ഇരുമ്പാണിയാക്കി മാറ്റുക ഇവിടെ അയൺ നെയിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുതുക അയൺ നെയിൽ അല്ലേ ഇരുമ്പാണി എന്ന് കൊടുക്കുക അയൺ റിങ്ങിന് പകരം അയൺ നെയിൽ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇരുമ്പാണി എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും ആയിട്ടാണ് അല്ലേ അതായത് ബാറ്ററിയുടെ ചെറിയ വര അല്ലേ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ വര അതാണ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ അവിടെ അയൺ നെയിൽ കൊടുക്കുക ഇവിടെ സിൽവർ റോഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മക്കളല്ലേ ഇവിടെ സിൽവർ റോഡിന് പകരം നമ്മൾ ഇതല്ലേ സിൽവർ റോഡ് ഈ സിൽവർ റോഡിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക കോപ്പർ റോഡ് കൊടുക്കുക സിൽവർ റോഡിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് റോഡ് കൊടുക്കുക കോപ്പർ റോഡ് ഇത് എന്താണിത് ഇത് കോപ്പർ റോഡ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ചെമ്പ് തകിട് കോപ്പർ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ചെമ്പ് തകിട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ മിക്സർ ഓഫ് സിൽവർ സയനൈഡ് ആൻഡ് സോഡിയം സയനൈഡ് സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ സിൽവർ പൂഷൻ വെള്ളി പൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കോപ്പർ പൂഷൻ ഏതാ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനി കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയണത് കോപ്പർ ഇത് ഇതിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇത് ഇതിന് പകരം നമ്മൾ
അയൺ റിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു അയൺ റിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മളോട് അയൺ നെയിൽ കൊടുത്തു ഇരുമ്പാണി കൊടുത്തു സിൽവർ റോഡിന് പകരം നമ്മളൊരു കോപ്പർ റോഡ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ലാനിയായിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലാനി ഉപയോഗിച്ചു ലാനിയായിട്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലാനി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ അയൺ റിങ്ങിന് പകരം അയൺ നെയിൽ ഇരുമ്പാണി സിൽവർ റോഡിന് പകരം കോപ്പർ റോഡ് മിക്സ്ചറിന് ഇതിന് പകരം നമ്മളെന്ത് ഉപയോഗിച്ചു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനി ഉപയോഗിച്ചു സി യു എസ് ഒ ഫോർ ലായനി കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനി ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് യൂസ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസ് അതായത് എന്താണ് ചോദി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈദ്യുത രാസ സെല്ലുകൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക വാട്ട് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് യൂസിങ് സച്ച് സെൽസ് ഇവ ഇത്തരം സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്തെല്ലാം അത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വൈദ്യുത രാസ സെല്ലുകളും അവയുടെ ഉപകരണം അവയുടെ എന്തിനൊക്കെയാണ് അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പട്ടിക നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഡ്രൈ സെൽ റേഡിയോ ക്യാമറ ക്ലോക്ക് ടോയ് മെർക്കുറി സെൽ വാച്ചസ് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെന്നിൽ എന്താണ് റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ടോർച്ച് റീചാർജബിൾ ടോർച്ചിൽ ക്യാമറയ്ക്കും ലിഥിയം അയോൺ സെല്ല് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ വൈദ്യുത രാസ സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക ഈ സെല്ലുകളും അവയുടെ യൂസസും ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ഇത്തരം സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എഴുതുക മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെറിറ്റ് എഴുതാം സം സെൽസ് ക്യാൻ ബി മെറിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് നേട്ടങ്ങൾ സം സെൽസ് ക്യാൻ ബി റീചാർജ്ഡ് ആൻഡ് റീയൂസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ല് ലിഥിയം അയോൺ സെല്ല് സം സെൽസ് ക്യാൻ ബി റീചാർജ്ഡ് ആൻഡ് റീയൂസ്ഡ് ചില ചില സെല്ലുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും റീചാർജ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഉദാഹരണമാണ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ല് ലിഥിയം അയോൺ സെല്ലൊക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ് എന്താണ് മോസ്റ്റ് ഡീമെറിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതി എന്താണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെൽസ് ആർ ഓൺലി ഫോർ സിംഗിൾ യൂസ് എന്താണ് കൂടുതൽ സെല്ലുകളും വളരെ ഒരു ഉപയോഗം അല്ല രണ്ട് ഉപയോഗം വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ മാത്രമേ പല സെല്ലുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതെന്താണ് ത്രോയിങ് ഔട്ട് ദി യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഡാമേജ്ഡ് സെൽസ് ക്രിയേറ്റ്സ് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഈ സെല്ലുകൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും അതുപോലെ കേട കേടായ സെല്ലുകൾ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് മൂലം എൻവിറോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ത് എന്തുണ്ടാകുന്നു പരിസര മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു നമുക്കെന്ത് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് മെറിറ്റ് സം സെൽസ് ക്യാൻ ബി റീചാർജ്ഡ് ആൻഡ് റീയൂസ്ഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ല് ലിഥിയം മയോൺ സെല്ല് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡീമെറിറ്റ് എന്താണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽസ് സെൽസ് യൂസ് ഓൺലി ഫോർ സിംഗിൾ യൂസ് ത്രോയിങ് ഔട്ട് ദി യൂസ് ആൻഡ് ഡാമേജ് സെൽസ് ക്രിയേറ്റ്സ് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലം അതായത് കൂടുതൽ സെല്ലുകളും വളരെ കുറഞ്ഞ ഉപയോഗം മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അത് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ഡാമേജ് ആകെ കേടാവുകയും ചെയ്യുന്ന മൂലം നമുക്ക് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ പരിസര മലിനീകരണം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താ പറയുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയെ രാസമാറ്റം ഭൗതിക മാറ്റം എന്ന് വർഗീകരിക്കുക മെൽറ്റിങ് ഓഫ് ഐസ് ഐസ് ഉരുകുന്നു അതൊരു ഭൗതിക മാറ്റമാണ് അല്ലേ ഭൗതിക മാറ്റം ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അതായത് ഐസ് ഉരുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐസ് ഐസ് ഉരുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐസ് ഉരുകി ജലമായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ ജലത്തെ നമുക്ക് വീണ്ടും തണുപ്പിച്ചാൽ എന്താക്കാൻ പറ്റുന്നു ഐസാക്കാൻ പറ്റുന്നു അതൊരു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് ഭൗതിക മാറ്റമാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഹീറ്റ് മെഗ്നീഷ്യം ഇൻ വാട്ടർ മെഗ്നീഷ്യം ജലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചൂടാക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് അതൊരു ക
താപമോചക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും താപ ആകിരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഓരോ ഉദാഹരണം വീതം എഴുതുക നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ നമുക്കത് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് ഫസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ അത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമില്ലേ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അത് എൻഡോ തെർമിക്കാണ് താപാകിരണ പ്രവർത്തനമാണ് രണ്ടാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഗീസ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് അത് എക്സോ തെർമിക്കാണ് താപ മോചക പ്രവർത്തനമാണ് ഇനി നമുക്ക് വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വേറെ നമുക്ക് പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നേറ്റ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് അത് ഏത് പ്രവർത്തനമാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നേറ്റ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഗീസ് പൊട്ടാസ്യം മാംഗനേറ്റ് പ്ലസ് മാംഗനീസ് ഓ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ അത് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആകിരണം ചെയ്യുന്നു താപ ആകിരണ പ്രവർത്തനമാണ് എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സോ തെർമിക് അതുപോലെ നമുക്ക് എക്സോ തെർമിക്കിന് എന്ത് എഴുതി കൊടുക്കാം എക്സോ തെർമിക്കിന് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാം എം ജി പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഗീസ് എം ജി സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഇതൊരു എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷനാണ് താപ മോചക പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലേ ഇതൊരു താപ പ്ലസ് ഹീറ്റ് ആരോ മാർക്കിന് ശേഷമാണ് ഹീറ്റ് താപം വരുന്നത് അതൊരു അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു താപ മോചക പ്രവർത്തനമാണ് എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റസ്റ്റ് അസസ് ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് എല്ലാവരും ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച ശേഷം നോട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ